इंडिया के साथ हालांकि डिस्पाइट ऑल द प्रॉब्लम हमने ये नहीं सोचा कि इंडिया के साथ हम ट्रेड बन कर दें इंडिया वॉज आवर बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर 70, 80s ने इंडस्ट्री अपनी इस्टेब्लिश कर ली थी एक्सपोर्ट्स के लिहाज से और किसी लिहाज से पाकिस्तान वॉज डूइंग मच बेटर देन अदर नेबर्स जी एस पी में जाना मेथ या फिर पीछे लॉजिक क्या है ना इंडिया के पास जी एस पी प्लस था ना चाइना ना ना वियतनाम कम अज कम हर एक तीन गुना तो एक्सपोर्ट बड़ी आप बड़े अगेंस्ट रहे हैं सब्सिडी के सिर्फ सब्सिडी के लिए वो इंडस्ट्री लगाते हैं जब तक वो सब्सिडी मिलती है जेब में डाली उसके बाद वो जो पाकिस्तान में डीजल यूज होता है थर्टी फाइव परसेंट ईरान का डीजल है ऑफिशियली तो मे बी ये कहते हैं थर्टी फाइव परसेंट है लेकिन मे बी फिफ्टी इतने बड़े बड़े ट्रक सारे हैं वहाँ पे ना कोई एफसी का एलकार है ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन का बंद है दूर तो तक बॉर्डर पे कोई है ही नहीं लोकल समझते हैं कि ये जो नॉर्मल ट्रेड करना स्मगलिंग नहीं है इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर के अंदर हो रही होती है कौन डिसाइड करता है बस ये ट्रस्ट की बात है कंडीशन नहीं है सर लेकिन दुनिया के रिजर्व देखे तो सत्तर अस्सी परसेंट डॉलर में है Uh, welcome back to another episode of Startup Pakistan podcast. This is your host Sohib Siddiqui. ख़वातीन और ज़रात आज हम इस स्टूडियो में बड़ी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी ने ज्वाइन किया है ही ब्रिंग्स डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस ऑफ कस्टम ट्रेडिंग ही हैपन्स ही यूज टू बी हैपन पाकिस्तान एम्बेसडर फॉर डब्ल्यू टी ओ विच इज़ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन साथ ही में एडवाइजरी कंसल्ट एडवाइजरी फॉर डिलोइट पाकिस्तान जनाब मंजूर अहमद साहब सर थैंक यू सो मच फॉर बिंग पार्ट ऑफ अर शो Oh thank you for the invitation I'm very pleased to be here अच्छा सर थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं कन्वर्जेशन uh, को थोड़ा मुझे बताएं अपनी अर्ली लाइफ के बारे में वेर यू बॉर्न एंड रेस उसके बाद तालीम कहाँ से हासिल की अर्ली लाइफ मेरी uh, काफ़ी एक रूरल uh, गांव जैसा है एबाद के आगे मानसरा है उसके आगे बैरकुल नाम गांव का है सो इन सिग्निफिकेंट जैसी विलेज है और स्कूल अर्ली लाइफ उस जमाने में तो ये ना भी कनाउस थे ना कुछ थे तो अपने वही स्कूल जो गवर्नमेंट के स्कूल होते थे और जिनको कहते हैं टाट वाला स्कूल उसी में पढ़ा हूँ मैं लेकिन फिर वन आई वॉज ट्वेल्व मैं पी एड फॉर दिस ये करेट कॉलेज इस्लामदार हूँ उनका कम्पटिटिव थे सो आई जॉइन देयर फिर पाँच साल वहाँ गुजारे फिर लेकिन यह है कि ज़बरदस्त स्कूल था एवरी थिंग वॉज फैंटेस्टिक लेकिन मेरा अपने कोई एजुकेशन में इतना आई वॉज नॉट रियली वन ऑफ द ब्राइट वन सो तो जो अच्छे लड़के होते थे उनको उस जमाने में या मेडिकल या इंजीनियरिंग में जाते थे तो मेरे उतने नंबर नहीं थे सो आई एंड अप डूइंग जियोलॉजी जियोलॉजी उस वक्त मुझे कोई शौक भी होता था मैं देखता था लोग ये पहाड़ों पर फिर रहे हैं और ये वो तो अच्छा वो खैर वो मैंने जियोलॉजी पढ़ा तो लेकिन एस एज आई बन ए फ्यू ईयर्स इन जियोलॉजी तो मुझे ख्याल है यार ये तो कुछ कैरियर वाइज इतनी अच्छी चीज़ नहीं है फैमिली वगैरह होती है तो फिर आई डिड माय सीएसएस तो आई गॉट इनटू कस्टम्स ग्रुप और आपने सीएसएस किस एयर में किया था सेवेंटी थ्री में सेवेंटी थ्री में या तो आई गॉट इन कस्टम्स ग्रुप और एफ के जो होता है तो लेकिन साल डे ट्रेनिंग उन दिनों भुट्टो साहब ने कहा रिफॉर्म्स होंगी सब इक्वलिटी होगी ये वो तो साल डे ट्रेनिंग का लगा लेकिन उसके बाद आई वॉज लिटल बिट इन डबल माइंड कि यार कुछ और करूँ या क्या कस्टम्स कर मैं तो तो आई वेंट अब्रॉड अगेन छुट्टी ले गए दो तीन साल फिर मैंने और तो कोई सब्जेक्ट मुझे मैं मैंने जियोलॉजी में मैंने परसू किया पी किया लेकिन फिर वापस आया तो उन दिनों जियोलॉजी में थे जॉब्स नहीं थे तो कुछ दो चार महीने घर में गुजारे लेकिन फिर आई री जॉइन एफ पी आर तो फिर उधर से ही असिस्टेंट कलेक्टर डिप्टी कलेक्टर लेकिन सून आफ्टर मैं मैंने इधर उधर देखा कि यार वेयर कैन आई गो वट एल्स कैन आई डू तो पता चला कि हमारा इंटरनेशनल हेड क्वार्टर है ब्रसल्स में सारी दुनिया की कस्टम्स एडमिनिस्ट्रेशन वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गनाइजेशन तो आई अप्लाइड एंड वंस एंड ट्वाइस तो आई गॉट इन वो इंटरनेशनल कंपटीशन नॉट लोकल पाकिस्तान से कोई नहीं होता था लेकिन इंटरनेशनल सारे तो तो उसमें तो फिर मैंने उसमें उधर दस साल मैंने सर्विस की उधर डब्ल्यू टी ओ में आपने सर्विस की नहीं नहीं ये डब्ल्यू टी ओ सब्सिक्वेंट आता है ये उस वक्त उसको डब्ल्यू डब्ल्यू सी ओ कहते थे वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन उस जमाने में उसको कहा करते थे कस्टम्स कॉपरेशन काउंसिल्स कस्टम्स का इंटरनेशनल हेड क्वार्टर था तो उसमें वो दे नॉर्मली टू पीपल फॉर फाइव ईयर्स एंड देन आस्ट टू गो बैक टू योर कंट्री लेकिन उस जमाने में एक्सेप्शन करते दस साल भी तो आई स्टेट देर टेन ईयर्स 
देन आई केम बैक हेयर फिर मैंने आते ही ये ट्रेनिंग कोर्सेज वगैरह किए नीपा शिपा और पहले मैं कलेक्टर पेशावर हुआ फिर मैं कलेक्टर कराची गया फिर मैं प्रमोट हुआ मेंबर कस्टम्स और बाई टू थाउजेंड टू बाई टू थाउजेंड से टू थाउजेंड टू मेम्बर कस्टम्स एंड देन उन दिनों ये डब्ल्यू टी ओ का काफ़ी शो शा था क्योंकि नाइन्टी फाइव में बनी थी तो ये पाकिस्तान हर तरफ उसका शो था तो सो आई काइंड ऑफ प्रिपेयर माई सेल्फ इन एडवांस कि यार इसमें एक्सपर्टीज गेन की जाए दैन बाई वन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्रिएटेड पोजिशन ऑफ एन एम्बेसडर टू डब्ल्यू टी ओ तो मेरा भी उस सी वी उसमें चला गया and as luck would have it i got selected and uh, so then i went to geneva or geneva mein um, normally three year term hoti hai lekin mujhe six years mil gaye to fir maine wto as pakistan ambassador kiya 6 saal aur uh, fir uske baad jab government mein 60 retirement age to khair government mujhe extension di thi lekin i didn't avail it to main udhar un ke position hoti thi फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा में दे आर रिप्रेजेंटेटिव टू द यूएन तो मैंने वो ज्वाइन कर ली फिर ये इस तरह इस तरह चलता रहा ये मेरी लाइफ अच्छा आई आई टेक यू बैक के डब्ल्यू टी ओ का जो टाइम था तो डब्ल्यू टी ओ का मेन पर्पज़ क्या था क्योंकि आपका पिछला बैकग्राउंड सारा सी एस एस का था कस्टम थोड़ा बहुत आपने किया था और डब्ल्यू टी ओ काइंड ऑफ फ्राम पाकिस्तान को रिप्रजेंट करके उस ऑर्गेनाइजेशन का मेन पार्ट क्या था मतलब मेन पर्पज़ क्या था डब्ल्यू का मेन पर्पज़ है कि कंट्रीज़ को ताकि ट्रेड बिटवीन कंट्रीज़ उसमें फ्रिक्शन ना आए वो फ्लो करे यू नो अगर उनमें कोई डिस्प्यूट्स हों तो उसका उसको रिजॉल्व किया जाए बाकी कोई अगर उनके हैं तो आहिस्ता आहिस्ता नेगोशिएट करके उनके जितने बैरियर्स हैं अगर टैरफ का बैरियर है या वैसे नॉन टैरफ का कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रखता है कि हम टेस्टिंग करेंगे फलाना करेंगे तो इन चीज़ों को रिजॉल्व करें ये 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 इज़ द मेन प्रोपस ठीक है ज़बरदस्त अच्छा मुझे ये बताएं कि सेंस आपका बड़ा वर्सेटाइल एक्सपीरियंस है ट्रेड के ऊपर एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर हम सुना करते थे कि सिक्सटीज़ सेवेंटीज़ में पाकिस्तान बड़ी तरक्की कर रहा था पा, पाकिस्तान के पीआई के मॉडल लोग बाहर समझने आते थे चाइना पाकिस्तान आया इंडस्ट्री लग रही थी तो ऑल ऑफ सडन हुआ क्या हम क्यों नहीं कॉपअप कर सके इतना अच्छा हम चल रहे थे उसके बाद हम कंपेयर करें आज हम कहाँ हैं बाकी कंट्रीज़ कहाँ पर हैं हाँ ठीक है पाकिस्तान ने जब स्टार्ट लिया फोर्टी सेवन जब हम आज़ाद हुए तो हमारे पास कुछ भी नहीं था कोई एक आध शुगर इंडस्ट्री कोई एक आध सिगरेट्स की इंडस्ट्री कुछ कंट्री में सच इंडस्ट्री कोई भी नहीं थी हम सिर्फ रॉ मटेरियल इस साइड पे वेस्टर्न पाकिस्तान से कॉटन शॉटन और ईस्ट पाकिस्तान से जूट बनता था और ये हम एक्सपोर्ट करते थे और ज़्यादा उस उनके भी जो इंडस्ट्रीज थी वो इंडिया में थी तो ये ये था पाकिस्तान का सो वी वर और और ना हमारे पास कोई वो जो जो कॉमन पैसे थे स्टेट बैंक के वो इंडिया ने रख लिए वो पाकिस्तान को नहीं दिए वट एवर इनके डिस्प्यूट शुरू हो गए उन नहीं दिए तो पाकिस्तान वॉज इन वेरी बैड शेप लेकिन यह कि अर्ली हमने एक तो ये था कि हम रेलेटिवली आई एम नॉट सेंग के एब्सोलूटली लेकिन रेलेटिवली वी वर मोर ओपन दैन अदर डिवेलपिंग कंट्रीज पहले तो ये था कि इंडिया के साथ हालांकि डिस्पाइट ऑल द प्रॉब्लम्स हमने ये नहीं सोचा कि इंडिया के साथ हम ट्रेड बंद कर दें इंडिया वॉज आवर बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हम मतलब कि मोर देन फिफ्टी परसेंट ऑफ आवर एक्सपोर्ट्स गो टू इंडिया इसी तरह उनकी जो इम्पोर्ट्स हमारी जाते हैं इंडिया वॉज वॉज बिग तो सिक्सटी फाइव तक तकरीबन यही चला सिक्सटी फाइव और हुई तो ये ट्रेड बंद हो गया तो इन इन दीज ईयर्स वी वर रियली ग्रोइंग वेरी फास्ट फिर 65 के बाद एक दो प्रॉब्लम्स हुई एक तो ये वॉर के बाद फिर दूसरी 71 की वॉर ये बड़े मेजर लेकिन उसके बाद जो 73 में हमारी नेशनलाइजेशन हुई उसमें ना सिर्फ बहुत सारे इंडस्ट्रीज बट बल्कि सर्विसेज के हमारे जिस तरह शिपिंग थी तो वो भी तकरीबन ख़त्म हो गई है हमारे एजुकेशन क्योंकि गवर्नमेंट के कंट्रोल में आई चीज़ें तो उस तरह नहीं चल सकें जिस तरह के प्राइवेट तो तो ये दैट्स हाउ वी स्टार्टेड लूजिंग आउट स्लोली बट स्टिल बाई अप टू आई शुड से अप टू नाइनटीन नाइन्टी वगैरह हमारा हमारे जो पर कैपिटल इनकम हमारे पर एक्सपोर्ट्स के लिहाज से और किसी लिहाज से पाकिस्तान वॉज डूइंग मच बेटर दैन 
द अदर नेबर्स अच्छा थोड़ा सा आपको यहाँ पे होल्ड करता हूँ नेशनलाइजेशन पाकिस्तान में सेवेंटी थ्री के करीब हो रही थी ठीक है तो मेन मोटिव क्या था ऑब्वियसली गवर्नमेंट अगर एक स्टेप ले रही है तो उसके पीछे उसकी जो भी कमेटी या रिसर्च होगी हम ये हम पाकिस्तान के डायरेक्शन चेंज करने वाले हैं उसके आउटकम ये होंगे तो पीछे मोटिव फ्राम द इकॉनमी परस्पेक्टिव अगर आप थोड़ा सा उसको डी बंक करें दो तीन चीज़ें एक तो इंटरनेशनली उस वक्त ये कम्युनिज्म के बहुत था सोशलिज्म वगैरह के सारी दुनिया से दूसरी बात ये थी कि दे वॉज विद इन द कंट्री ये फीलिंग हो रही थी कि कुछ लोगों ने बहुत पैसे बना लिए वो डॉक्टर महबूब अल्लाह की रिसर्च थी कि बाईस फैमिलीज ने सारा काम कर लिया है तो इन दोनों चीज़ों के एन एन भुटो साहब आए थे उस स्लोगन पर रोटी कपड़ा मकान सोशलिज्म के उस पर आए थे सो इस सब के ये आई मीन दिस शुड कम टू द पीपल ये ये जो दो चार मैं ये इतनी बीस फैमिलीज हैं देव मोनोपलाइज एवरी थिंग तो इससे निकलना चाहिए तो दस वाई आई थिंक दिस वर द टू बिग मोटिव और साथ में जिस तरह आपने मैंशन किया कि फोर्टी सेवन के बाद पाकिस्तान रॉ प्रोडक्ट्स बाहर एक्सपोर्ट कर रहा था तो बाई द टाइम ऑफ सेवेंटी एटीज उसने अपनी इंडस्ट्री वगैरह इतनी इस्टेब्लिश कर ली थी कि प्रोसेस करके एक्सपोर्ट्स की तरफ था ऑलरेडी हम आना शुरू हो गए थे हम इसी पाकिस्तान अगर देखें तो फिफ्टीज़ में फिफ्टी फोर में रिपब्लिकन मोटर्स और ये इस तरह वो अमेरिकन गाड़ियाँ यहाँ बननी शुरू हो गई फिर उस वक्त डेवलपिंग कंट्रीज बहुत कम थी जो इस तरह की फिर बाकी कुछ शुगर इंडस्ट्री लगने लग गई टेक्सटाइल्स में आ गए तो फॉर अ डेवलपिंग कंट्री वी वर ऑलरेडी डूइंग डूइंग मेकिंग गुड प्रोग्रेस तो काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी आ रही थी तो पाकिस्तान जितने भी आप बाकी कंट्रीज देखें ना तो उनसे तकरीबन बेहतर परफॉर्म कर रहा था एक एक इंडिकेटर मैं ये आपको ये दूँ ये इंटरनेशनल ट्रेड के हवाले से इफ़ यू लुक इन लेट सिक्सटीज तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो थी ये जितने भी का बाकी कंट्रीज़ हैं ना जो बाद में बहुत बड़े एक्सपोर्टर बन गए मलेशिया इंडोनेशिया सिंगापुर इन सबसे ज़्यादा थी थोड़ी थी लेकिन सबसे ज़्यादा थी वियटनाम ये कोई भी इस तरह के कंट्री ले लें तो वी वी वर डूइंग वेरी वेल ठीक है रॉम चीज़ें भेज रहे थे बाकी चीज़ें लेकिन रेलिटिवली ओपन थे चीज़ें आ रही थी जा रही थी तो इस ओपन से क्या इंटरप्रेट करें ओपन इन अ सेंस के ओपन थे ओपन में ये होता है कि यूसी एक कंट्री के अंदर तो बहुत कम चीज़ें होती है ना कोई ठीक है ऑयल प्रोड्यूस करता है तो उसके कंट्री में ऑयल एक्सपोर्ट कर सकता है या कोई इस तरह का बहुत ज़्यादा जैसा पॉम ऑयल है कोई लेकिन बाकी चीज़ें ये होती है कि कंट्री में एक चीज़ कोई भी आती है आप उससे एक दूसरी चीज़ बनाते हैं आप फिर उसको एक्सपोर्ट करते हैं लेकिन आपने अपनी अपने आप को क्लोज़ किया हुआ है कि नहीं जी हम इम्पोर्ट सब हम कोई चीज़ आने नहीं देंगे तो फिर आपका वो जो एक्सपोर्ट कर सकते हैं वो बहुत लिमिटेड हो जाता है तो स्पेशली एटीज़ के बाद ये हुआ कि दुनिया में ज़रा चेंज आई बड़ी ये विद डिजिटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन ये जब रशियन बलन वॉल फैल उसके बाद चाइना ने जब यू नो दंग पिंग ने वो वो उसको अपने ओपन अप करना शुरू किया तो एटी के बाद जो है ना ये बहुत सारा ग्लोबलाइजेशन है उसको कहते हैं एटीज़ नाइन्टीज़ का जो एरा था हाइपर ग्लोबलाइजेशन एवरीबॉडी वाज गेटिंग इनटू कोई अमेरिकन को भी चाइना से वो मसला नहीं था वो कहते थे ये दे शुड दे शुड कम इन टर्म्स ऑफ ट्रेड इन टर्म्स तो वो इंटीग्रेशन हो रही थी तो दो तरीके से एक तो वो ये था कि बजाय इसके कि पहले आदमी सोचता था उससे पहले सोच होती थी कि हम जो चीज़ है अपने मुल्क में बनाएं पूरी की पूरी ये चीज़ है ये पूरी हम अपने कंट्री में बनाएँ उसके बाद में सोचा यार अगर ये इसका ये हमसे नहीं बनता या ये कोई ये पुर्जा नहीं बनता है तो बजाय इसके कि हम सारी एनर्जी इस पर लगाएँ हमें जहाँ से ये सस्ता मिल जाता है ये सस्ता मिल जाता है लस पुट इट ऑल टुगेदर और इसको इस तरह तो ये इसको कहते हैं ग्लोबल वैल्यू चेंज तो कंट्रीज इसमें घुस के पहली बात ये हुई दूसरी बात ये हुई कि कंट्रीज़ ने विद इन रीजन अपना ट्रेड प्रमोट करना शुरू किया ये शुरू हुआ यूरोपियन यूनियन से थोड़े से कंट्रीज थे उनने इकट्ठे हो गए उन्होंने कहा यार हम तो एक तो पहले वी ऑलवेज की फाइटिंग वॉर्स वगैरह आते इससे भी जान छूटे कि अगर हम इंटीग्रेट होंगे फिर इस तरह नॉर्थ अमेरिका का नॉर्थ अमेरिका कैनेडा मैक्सिको उन्होंने किया फिर आजियन कंट्रीज़ ने ये ये भी आपस में तो पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली ना तो वो वैल्यू चेंज में घुसा और ना इसमें घुसा ये रीजनल ट्रेड में 
हमारा एक ही रीजनल ट्रेड का वो हुआ ये जिसको हम कहते हैं साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो इंडिया के साथ इंडिया और ये सारे बांग्लादेश भूटान नेपाल और ये पाँच छः कंट्रीज वो ज़्यादा उसकी बाय 2006 हमने कहा कि ये हम इस रीजन में फ्री ट्रेड करेंगे लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ना डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं सम वर नॉट कन्विंस्ड कि इंडिया से ट्रेड करना हमारे इंटरेस्ट में है तो वो वो उसको चिलने नहीं दिया गया आगे अच्छा जो आपने वो बात की कि ग्लोबल वैल्यू चेन के रेदर देन हम पूरा का पूरा ये सिस्टम खुद बनाएं हम छोटे छोटे पार्ट बना लें तो ये कोई काइंड ऑफ कोई एग्रीमेंट था ट्रेड एग्रीमेंट का आपने आपने अलाइव बनना था या फिर आपके डिसीजन था एट गवर्नमेंट लेवल नहीं नहीं नथिंग डू विद गवर्नमेंट ये मल्टी नेशनल कंपनीज ने कोई फॉर एग्जांपल कोई भी आप कंपनी ले लें टोटा ले लें या कोई भी ले लें तो उन्होंने कहा बजाय एक गाड़ी में तीस हज़ार पार्ट्स यूज़ होते हैं तो बजाय इसके कि हम कोशिश करें कि टायर भी इधर बने और ये ब्रेक्स भी इधर बने तो देखें किस कंट्री में कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी इकोनमीज ऑफ स्केल है तो सारी ब्रेक्स वहीं से ले लें आप मे बी कि ताइवान सबसे अच्छी वो बनाता है गरारियाँ वहाँ से ले लें इस 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 तरह ये तो इट वॉज़ अ डिसीजन बाई मल्टी नेशनल्स तो उनको जहाँ से कोई चीज़ अच्छी मिल तो नहीं किया तो वो लेकिन दे वुड ओनली अप्रोच अ कंट्री कि उसमें से जहाँ से ईजीली वो प्रोक्योर कर सकें और चीज़ बेच सकें उसमें वो ऐड कर सकें और जा सकें मतलब सिंपल एग्जाम्पल अगर आप शर्ट भी है ना अब किसी से वो उन्होंने कहा यार कि वहाँ कॉलर्स वो बहुत अच्छे बनाता है किसी ने बटन्स अच्छे बनाता है किसी तो इस तरह करके तो ये एक सिस्टम शुरू हुआ तो पाकिस्तान नेवर गॉट इन टू दैट अभी भी देखें तो ये जो जो ज़्यादा अच्छे डेवलपिंग कंट्रीज जो इसमें घुसे जिस तरह मलेशिया वियटनाम ये को फोर्टी टू फिफ्टी परसेंट इनकी जो एक्सपोर्ट होती हैं ये बाकी कंट्रीज़ की इनपुट उसमें होती हैं पाकिस्तान के इस लेस दैन फाइव परसेंट क्योंकि हम उसमें बिलीव नहीं करते हम आज भी लगे रहते हैं तो अभी भी अखबार पढ़ें कि जो कार इंडस्ट्री पेनल्टी के वो लोकलाइजेशन नहीं हुई तो फ्रा नहीं हुई तो ये हमारे एक दिमाग में बसा हुआ है एग्जैक्टली exactly. अच्छा अब जिस तरह आप बात करें फैक्ट्स को देखें नाइनटीन एटी या दो हज़ार के अंदर पाकिस्तान के एक्सपोर्ट ज़्यादा थे कंपेयर करें टर्की से वियतनाम से लेकिन उसने जो पार्ट बना ग्लोबल चेन का ठीक है पाकिस्तान ने चूज़ नहीं किया और उसकी उसकी वजह से एक्सपोर्ट्स बढ़ गई भी ठीक है तो उस टाइम के ऊपर क्या थॉट प्रोसेस था पाकिस्तानी फाइनेंस मिनिस्टर का पॉलिटिशंस के कि यार हम ये पार्ट तो नहीं कर रहे हैं हम ये रास्ता तो नहीं ले रहे हम ये लेके आगे जाएंगे तो उस टाइम के ऊपर क्या चीज़ें थी कि कुछ तो ट्राई कर रहे होंगे वो अपने ये था कि आपने जैसे टर्की का ना तो मैं उसको कंपेयर करता हूँ पाकिस्तान से फिर वियतनाम की बात करते हैं टर्की का ये था कि उस वक्त नाइनटीन एटी से स्टार्टिंग पॉइंट उनकी और पाकिस्तान की थ्री बिलियन की एक्सपोर्ट थी टर्की की भी एग्जैक्टली exactly पाकिस्तान की भी फिर उन्होंने उनकी कोई वाइज लीडरशिप वो एक तुर्गत ओजाल उनके एक प्राइम मिनिस्टर तो वो तुर्गत ओजाल जो थे एक वर्ल्ड बैंक वगैरह में काम किया उनके ब्यूरोट थे एंड देन ही इन वन कैपेसिटी और नदर ही स्टेट विद द गवर्नमेंट टिल इवेंचुअली ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर प्रेजिडेंट आई थिंक ऑफिस में ही कहीं नाइन्टी फोर वगैरह फोर थे लेकिन फॉर थर्टीन फोर्टीन ईयर्स ही गाइड इट टर्की और उन्होंने ये किया कि टर्की को एक किस्म को उन्होंने कहा मैं आई वॉन्ट टू बिकम ए पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन मैं अपने सारे जितने लॉज हैं स्पेशली ट्रेड के ये सारे अगर उनकी जितनी कस्टम ड्यूटी टर्की यूरोपियन यूनियन का वही मैं उनका कस्टम टैरफ में उनके साथ एग्जैक्टली तो स्टार्टेड वर्किंग उस वक्त उनकी इंडस्ट्री ने बड़ा कहा कि भाई टर्की इज ए थर्ड वर्ल्ड डेवलपिंग कंट्री यूरोपियंस बहुत आगे हैं गाड़ियाँ इनकी बहुत इस तरह हैं तो हम किस तरह मतलब है कि यू नो हैवी कम्पीट ये तो हम तबाह हो जाएंगे फ्राना बट इज इस स्लोली ग्रेजुअली स्टोड अप टू द इंडस्ट्री और इसने कहा नहीं ये करना है ठीक है क्लोज होती है क्लोज हो तो वो एटी में वो वो थ्री बिलियन थे और यही हमारी तरह कॉटन के टेक्सटाइल और यान और फैब्रिक वगैरह जो कुछ भी है अपने और बाय नाइन्टी फाइव उन्होंने अपना वही कर लिया जो जो उनका रूल्स वो वही जो यूरोप एंड दे वर एबल टू साइन कस्टम यूनियन विद योर कस्टम यूनियन का मतलब है कि वो बिल्कुल फ्री ट्रेड कर सकते हैं देखो दे डेंट हैव टू पे एनी एनी ड्यूटीज टैरफ विद यूरोपियन यूनियन ना इम्पोर्ट ना एक्सपोर्ट इसका मतलब है कि अगर यूरोप से आनी शुरू हुई चीज़ें ना तो उनकी इंडस्ट्री को भी कम्पटिटिव होना पड़ा सो so, अब वो दो ढाई सौ 
बिलियन पे पहुंच गए तो पाकिस्तान की उस वक्त अनफॉर्चुनेटली हम लग गए अफगान जात में हमारी लीडरशिप की सारी सोच उधर रीजन में तो हमने करना नहीं था क्योंकि इंडिया के साथ पॉलिटिकल प्रॉब्लम थी तो बस वो हम इसी इस, इस तरह लगे रहे सो वी डेंट गेट अब दूसरी एग्जांपल आपने वियतनाम की दी वियतनाम जब ये आपको पता है कि बड़ा बैकग्राउंड उसका कि पहले फ्रांस से लड़ाई तो फिर यू एस है तो ये वो तो वन बाई मिड एटीज वो बहुत ही उनकी मतलब जीत गए जंगे शंगे लेकिन यह है कि उनको ये था कि कंट्री वॉज एक्सट्रीमली पुअर वेरी वेरी पुअर वो मतलब किसी के पत्ते खाने में मजबूर हो गए थे ना उनका कोई ट्रेड था ये देन देर लीडरशिप गॉट टूगेदर कि यार ये तो इस तरह नहीं चलेगा लेस थिंक ऑफ एन अदर वे फॉर एटी सिक्स में उन्होंने एक नया सिस्टम शुरू किया दे कॉल्ड इट दो मूवी यू नो ओपननेस तो उन्होंने ये कहा कि यार ये पुरानी लड़ाइयाँ जगह खत्म जिस कंट्री के साथ कोई भी हमारे साथ ट्रेड करने को तैयार हो तो हम ट्रेड करें और उनका उस वक्त मेन ट्रेड पहले कम्युनिस्ट कंट्री होते थे बल्गेरिया और इस इस तरह कंट्रीज का होता था उन्होंने कहा यार इतने दूर वो कंट्रीज हैं वाई डू वी शूड ट्रेड विद इन द रीजन हम साथ वाले देखें कम्बोडिया है तो ये चाइना है दूसरे इन इन कंट्रीज के साथ करें एंड उस वक्त उनकी जब एटी सिक्स में उन्होंने ये फैसला किया ना तो उस वक्त उनका कोई पाँच सौ मिलियन की एक्सपोर्ट थी पाकिस्तान की थी तीन गुना उस वक्त डेढ़ बिलियन कम थी लेकिन थ्री टाइम्स तो थी इन टेन ईयर्स टाइम दे कॉट अप विद अस नाइन्टी फाइव में हमारी पाँच बिलियन की अब जो है ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में देखें हम तीस बिलियन मुश्किल से पहुँचते और वो तीन सौ साढ़े तीन सौ बिलियन पर पहुँच गए और अब उनकी एक्सपोर्ट्स देखें इंजीनियरिंग गुड्स बेसिकली मोबाइल फ़ोन्स इस तरह की हाई टेक चीज़ें हैं और हम वही कपड़े ही बना रहे हैं अभी इस पर लिए लेकिन इसके साथ कुछ और भी चीज़ें ऐड की हो एक तो टैरिफ उन्होंने रिड्यूस कर दिया इंटरनेशनल जो ट्रेड आपकी हो रही है सेकेंडली कॉम्पिटेंसी भी तो विद इन कंट्री होती है ना तो उनका फोकस कहीं और पर भी होगा साथ में अगर पाकिस्तान लेट से उस टाइम पर पार्ट बन भी जाता लेकिन क्या पाकिस्तान की इंडस्ट्री इतनी केपेबल थी क्या ह्यूमन इतना डिवेलप था वहाँ पर कि यहाँ सपोर्ट करके हाई टेक चीज़ें कर सकता था वो देखें वो तो साथ साथ चीज़ चलती है ना जब आपकी इकोनॉमी अच्छी होने शुरू हो जाती है ना तो फिर देन यू आर एबल टू स्पेंड मोर मनी और दूसरा ये होता है कि ये इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स आनी शुरू हो जाती हैं यू सी द मोर यू गेट इंटीग्रेटेड तो उधर से इन्वेस्टमेंट आती है फिर ये ऑटोमेटिकली लोगों को जब जॉब्स मिल रहे होते हैं हाई टेक सो देन द गो इन इट तो वो ये जो कंट्रीज थे टर्की या वियतनाम यू कैन नेम एनी कंट्री अब तो अलग बात है अब 2023 ट्वेंटी थ्री इज़ अ डिफरेंट मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब उन्होंने शुरू किया इसी तरह थे हमारे ना उनकी कोई लिटरेसी रेट हमसे आगे था ना कोई और स्किल्स में आगे थे ये अब उसके बाद अब तो दे आर अ डिफरेंट बॉल गेम ठीक है उसके साथ साथ अगर ना करें फिर भी आप पीछे रह जाते हैं अगर आप एजुकेशन को ना तो आप आपकी चीज़ की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी वो सब कुछ इकट्ठा करना पड़ता है ठीक है अच्छा साथ में हम एक और चीज़ देखते हैं हमारे न्यूज़ में खबरनामे में आर्टिकल्स में आ रही होती है जीएसपी प्लस मिल गया पाकिस्तान के मिनिस्टर्स बड़ी कोशिश कर रहे हैं जाके डिप्लोमेसी कर रहे हैं कि पार्ट बन जाएं तो थोड़ा एक्सप्लेन करें जीएसपी होता क्या है और रेदर देन कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में जाएँ जी में जाना क्या शॉर्ट टर्म आप खेल रहे हो या क्या इसके पीछे मिथ या फिर पीछे लॉजिक क्या है ये बिल्कुल आपका वही बात सही कहा आपने कि शॉर्ट टर्म खेल हम हम जर्नलाइज इसका मतलब जीएसपी मींस जर्नलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस तो ये अमीर कंट्रीज लाइक ईयू लाइक लाइक यूएस ये देते हैं डेवलपिंग कंट्रीज जो गरीब हो बहुत गरीब हो कि आप हमारे कंट्री में एक्सपोर्ट कर दें हम आपके लिए बहुत सारी चीज़ें ड्यूटी शूटें लगाएंगे फ्री देंगे ऑन द अदर हैंड वो नहीं मांगते आपसे कंसेशन ट्रेड में नहीं मांगते वो कहते हैं जी आप अपने एनवायरनमेंट को ठीक करें ह्यूमन राइट्स को ठीक करें इस तरह इस तरह की चीज़ें जो है ना वो वो करें मुख्तफ इंटरनेशनल कन्वेंशन हैं आई एल ओ की ये 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 वो करें तो वो ये ये जो इस तरह की चीज़ों में ना बहुत कम कंट्रीज पढ़ते हैं फॉर 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 न अब जी एस पी प्लस कितने कंट्रीज को है टेन कंट्रीज हैं और ज़्यादातर वो जितने कंट्रीज हैं ना वो बिल्कुल मंगोलिया हो गया कोई इस तरह जिनका कोई ट्रेड शेड नहीं है कि उनके सौ मिलियन दो सौ मिलियन ट्रकमेस्तान इस तरह या कोई बुलिविया इस तरह के कंट्रीज़ को तो मेरा ख्याल हमारे जैसा कौन सा कंट्री हाँ हाँ शायद फिलीपींस हमारे हमारी तरह का लेकिन फिलीपींस ने भी जीएसपी एस पी पर नहीं किया उन्होंने साथ साथ उसमें 
आसियान का पार्ट बने यूरोपियन यूनियन से भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएट लगे वो कर रहे हैं एज ए पार्ट ऑफ आसियान और अब काफ़ी आगे निकल गए मतलब ऑल दिस अब जी की वजह से होता क्या कि जी जिस तरह पाकिस्तान को मिला तो ये बाकी दुनिया में आजकल ये ड्यूटियाँ शूटियाँ इतनी ज़्यादा नहीं हैं कोई थोड़े जैसे आइटम्स हैं जैसे टेक्सटाइल पाकिस्तान चूँकि टेक्सटाइल क्लोदिंग का है इनको ये लगता है बहुत फ़ायदा है तो ये सारी अपनी जो डोमेस्टिक एनर्जी रिसोर्स इसी में लगाते हैं इसका मतलब है कि हमारा हम डिवर्स नहीं हो पाते हम उसी टेक्सटाइल में और हम हमारी इंडस्ट्री को चूँकि अच्छा हमारे इंडस्ट्रीज भी खुश होते हैं कि इनको कम्पीट नहीं करना पड़ता है यूरोपियन यूनियन ये नहीं कहता कि अपनी कार की इंडस्ट्री अगर जो आपने कहा ना फ्री ट्रेड है अगर हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करें तो वो कहेंगे जी आप आप भी हमें कुछ कोई मार्केट एक्सेस दें आप अपनी ऑटो इंडस्ट्री को खोलें ये एयर कंडीशनर फ्रिज इनको खोलें ताकि हमारी इलेक्ट्रिक तो वो भी नहीं करना पड़ता तो कहते हैं ये तो हमें मुफ्त मिल गया लेकिन मुफ्त का क्या है आप देखें कि ये हमें जब मिला ना टू में मैं योर राइट कह रहा बहुत गवर्नमेंट सारी गवर्नमेंट इसी पर लगी रहती है जी एस पी प्लस सारे मिनिस्टर सारे सेक्रेटरीज यहाँ भी रोज़ इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं कि जी हमें जी एस पी प्लस दे दें तो इनका ख्याल था कि 2013-14 में हमारी कोई 20-22 बिलियन मेरा ख्याल टू फोर्टीन में कोई इस तरह ही चौबीस बिलियन एक्सपोर्ट थी थे तो ये बड़े जब सेमिनार्स वगैरह एक दो मैं भी गया चैम्बर्स वगैरह बड़े खुश किया अभी हम सौ बिलियन चले जाएंगे तो अस्सी बिलियन चले जाएंगे खैर यू नो ट्राई टू इंस्टल रियलिज्म के भाई ये आपका यही फोकस होगा तो इसी एक सेक्टर में जाएंगे ना तो इस सेक्टर में आपको कितना एक मिलेगा पाँच छः दस बिलियन और मिल जाएगा और दूसरी बात ये जी एस पी की कंडीशन होती है कि सिर्फ वॉनरेबल कंट्रीज़ हैं और दूसरा जो सिर्फ एक कुछ प्रोडक्ट्स पर डिपेंड करते हैं तो आप ज़रा जैसे कम्पटिटिव होंगे वो आपसे जी एस पी में निकाल लेंगे तो इस इस तरह नहीं है कि आप खैर एनी वे वो नहीं जी आप बहुत पैसे में स्टिफ रहना अब वो पच्चीस बिलियन चौदह में और ये जब दस साल गुजरे अब इस साल ख़त्म हुई ना तो अभी इन्होंने चार साल का एक्सटेंशन दे दिया वही पच्चीस छब्बीस बिलियन बाकी जिन कंट्रीज़ ने ना इंडिया के पास जी एस पी प्लस था ना चाइना ना ना वियटनाम ना कोई भी नहीं और उनकी जो है कम अज़ कम हर एक की तीन गुना तो एक्सपोर्ट बढ़ी हमारी कुछ नहीं बढ़ी तो प्रैक्टिकली देखें और अब भी यही हो रहा है कि अभी ये बड़े खुश हैं चार साल मिल गया और सारी कोशिश यही है कि उसके बाद फिर हमें तो इसका मतलब है कि वी आर काइंड ऑफ कंसिडरिंग कि अगले दस साल भी हमने क्योंकि ये अच्छा दूसरा ये कि लो इनकम कंट्रीज़ की कि हमने लो इनकम ही रहना है तो अगर हम ये इसकी बजाय इतना प्रेशर डालने के बड़ा अच्छा टाइम आया था ये नाइन एलेवन के बाद जब यू एस ने भी एक किस्म का ऑफर किया कि हमारे साथ फ्री ट्रेड है ई यू का भी था सब कुछ हमने उस सारा छोड़ के हमें मुफ्त मिल रहा है तो ये क्यों ना लें फ्री ट्रेड क्यों करें तो ये बड़ी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक्स की और आप अभी भी यही कर रहे हैं फ्री ट्रेड में थोड़ा एक्सपेंड करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट का शिकवा ये होता है कि हम इंटरनेशनल इन्वेस्टर पाकिस्तान में आ नहीं रहे ठीक है आपने ये बताया कि अगर फ्री ट्रेड में आप चले जाओ तो बाकी कंट्री भी आपकी कंट्री की एक्सेस मानती है एक्सेस से मतलब ये कि वह यहाँ पर आके इंडस्ट्री लगाएंगी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगी तो ये काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है या थोड़ा सा इसको क्लरीफाई करें कि इफेक्ट क्या है नहीं कॉन्फ्लिक्ट देखें कोई इस तरह जो फ्री ट्रेड एक्ट है ये गिव एंड टेक होता है कुछ आपने कुछ चीज़ों को वो कंट्रीज लेकिन पाकिस्तान जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करता भी है ना तो वो इस तरह के करता है कि दे मीनिंग लेस मैं मीनिंग लेस ये कहता हूँ कि अभी हमने रिसेंटली तुर्की के साथ फ्री ट्रेड दो साल पहले किया कि पिछले साल किया तुर्की के साथ और ये हम लगे हुए थे कुछ दो हज़ार पाँच से चौदह पंद्रह साल हमने नगोसिएशन पता नहीं कितने पंद्रह बीस राउंड्स किए कि अभी इधर आ रहे हैं लोग लो, उधर जा रहे हैं और आखिर में कितना किया कि इन्होंने पाकिस्तान ने तकरीबन कोशिश की कि हमारी कोई इंडस्ट्री को हम ना ओपन करें कोई फ्री एक्सेस ना दें ना ऑटो को दें ना हम इलेक्ट्रिकल आइटम को दें किसी को नहीं दें सिर्फ एक दो परसेंट टैरफ लाइन जिनमें ट्रेड ना हो सके उसी तरह का तो इन रिटर्न आपको क्या मिला उसी तरह के दो परसेंट उन्होंने दिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जो एक्चुअल डेफिनेशन तो ऐसा सच नहीं है लेकिन वो डब्ल्यू वालों का रूल यह है कि नाइन्टी से प्लस ट्रेड ओपन हो नॉट टू हम हमारा इसी तरह मलेशिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम उनको कहते हैं कि आप आप अपना पाम ऑयल इधर भेज दें हम उसको कंसेशन दे देंगे आप हमारे राइस को दे दें इस तरह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसी मलेशिया के साथ इसी तरह सबके साथ तो हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसलिए काम ही नहीं करते और साथ में कोई कंडीशन भी होती है कि आपने टैरिफ को सर्टन अमाउंट या लिमिट पर रखना है ये भी होती है कंडीशन वो कहते हैं जी जो अभी जिस दिन हम साइन कर रहे हैं इसको आप ऊपर नहीं करेंगे इससे कम करेंगे इसके ऊपर नहीं हो सकता और ये ही आइटम्स करने तो हमने ये किया कि 
हमने को एक और तरीके से हमने कहा जी हम तो ये तो नॉर्मल कस्टम ड्यूटी है तो हमने रेगुलेटरी ड्यूटी का नाम देके या एडिशनल ड्यूटी का नाम लेके हमने वो ड्यूटी हम बढ़ा दी <coughs> अब नॉर्मली इस तरह हो नहीं सकता नॉर्मली दे कैन टेक यू टू डब्ल्यू टी ओ एट्सट्रा लेकिन डिस्प्यूट लेकिन वो कहते हैं पाकिस्तान की छोटी सी मार्केट है दे डोंट रियली बॉदर लेकिन वो वो भी हम गलत कर रहे हैं अच्छा साथ में एक और भी हमें शिकवा सुनने को मिलता है अपने लोकल इंडस्ट्री वालों से कि यार अगर आप ट्रेड ओपन कर दोगे तो हमारी लोकल इंडस्ट्री डाई आउट हो जाएगी तो काइंड kind ऑफ of, ये भी तो एक रीज़न हो सकती है कि हम इतना ओपन नहीं कर रहे एक, एक विद अ प्रिकॉशनरी स्टेप हम चल रहे हैं ये फियर होता है लेकिन किसी कंट्री का देखें ना जिसने जितना ओपन किया है तो वो ठीक है कुछ कुछ इंडस्ट्री ज़रूर डाई डाउन होती है लेकिन कोई और इंडस्ट्री खुल जाती है तो और दूसरा जो इंडस्ट्री आपकी रह जाती है जो इस कंपटीशन से वो फिर दुनिया में कम्पीट कर सकती है अगर आप इस फेयर में जिस तरह हमारी ये कार की इंडस्ट्री है जी हम फिफ्टीज़ में हम बना रहे थे आज 2023 हो गया ना तो हमने एक गाड़ी नहीं एक्सपोर्ट की ना एक गाड़ी नहीं एक्सपोर्ट क्योंकि हमने उसको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है इन्फेंट इंडस्ट्री हम कहते हैं सत्तर पचहत्तर साल हो गए मैं इन्फेंट इंडस्ट्री अब एक बच्चे को आप सारी उम्र घर से ना निकलने दें जब वो 20 साल का होगा तो वो बिल्कुल तो, तो ये हमारी हमारे ये हालात हैं अच्छा साथ में आप बड़े अगेंस्ट रहे हैं सब्सिडी के कि पाकिस्तान में इंडस्ट्री को सब्सिडी नहीं देनी चाहिए तो थोड़ा इस पर एक्सप्लेन करें कि बाकी डेवलपिंग कंट्री में भी सब्सिडी नहीं मिलती गवर्नमेंट उसको अपने डिपेंडेंट कहती है चलाओ या फिर आप कहते हैं सब्सिडी थोड़ी कम कर लो या चेंज कर लो थोड़ा इसको एक्सप्लेन कीजिए थोड़ी बहुत सब्सिडी तो किसी चीज़ को कोई नई इंडस्ट्री लगानी हो कि जिस तरह आप कुछ सोलर इंडस्ट्री के कुछ उस तरह कर रहे हैं कोई चिप्स की इंडस्ट्री लगा रहे हैं कोई कंप्यूटर को इस तरह तो कुछ अरसे के लिए उसको लेकिन और सब्सिडी भी किस तरह है कि आप उसको प्रोटेक्ट करते हैं थ्रू टैरफ ठीक है आप पैसे भी दे दें बेशक उसको कोई उसकी एनर्जी कम लेकिन लेकिन दिस इज़ नॉट ए लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्योंकि वो इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं सिर्फ सब्सिडी के लिए वो इंडस्ट्री लगाते हैं जब तक वो सब्सिडी मिलती है जेब में डाली उसके बाद वो वो तो तो कंट्रीज़ का ये एक्सपीरियंस ये है कि जिस तरह फॉर एग्जांपल वियटनाम की बात हो रही थी क्योंकि उनकी सब स्टेट एंटरप्राइजेस थी उन्होंने जब ये ओपन अप करना हो ये शुरू किया तो उन्होंने अपने जितनी स्टेट एंटरप्राइजेस थी उनको कहा जी अगर आप अपने पाँव पर खड़े हो सकते हैं एंड यू कैन मेक सम मनी फॉर फॉर योर लेबर एज वेल एज फॉर द गवर्नमेंट गुड नफ अदरवाइज जस्ट क्लोज इट डाउन हंड्रेड्स ऑफ स्टेट एंटरप्राइज ने क्लोज डाउन कर दी तो अच्छा दूसरा ये होता है कि सब्सिडी गवर्नमेंट का कोई बंदा डिसाइड करता है <laughs> उसको ये होता है कि या तो लॉबीज के थ्रू या आई डोंट नो करप्शन भी हो सकती है किसी तरीके से तो वो आपके रिसोर्स जो होते हैं बजाय किसी बेहतर तरफ जाए वो सारी उसी तरफ चलना शुरू हो जाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में अक्सर होता है कि वो हमारा एप्टमा का बहुत प्रेशर होता है कि हमारी कम्पटिटिव नहीं है हमारी एनर्जी ज़्यादा एक्सपेंसिव है और हमें आप सस्ती दें लेकिन सस्ती दे दें क्या इसका मतलब है कि आप कोई और चीज़ जिस तरह अभी ये जितने भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वगैरह इनकी मशीनरी भी फ्री है रॉ मटी भी फ्री है सब कुछ हुआ लेकिन इसका मतलब है कि somebody else is paying for that कि आपके engineering industry उसको अब कोई चीज़ फ्री नहीं है तो फिर ये मतलब है उनका रॉ मटेरियल भी फ्री नहीं है तो इसका मतलब है कि हमारी जो इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है उसके हमारी कोई एक्सपोर्ट नहीं आजकल दुनिया में जो वैल्यू एडेड जिसमें वैल्यू है वो इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है और 50 परसेंट ऑन एवरेज वो इंजीनियरिंग इंडस्ट्री जाती है या जैसे ग्लोबल वैल्यू चेंज की बात करते हैं कॉम्पोनेंट्स वगैरह की सेवेंटी उसके है हम हैं ही नहीं इनमें सेवेंटी फिफ्टी परसेंट में नहीं है हम बस वो एक कोना पकड़ा हुआ है हम उसी में चला रहे सिक्सटी परसेंट टेक्सटाइल हमारी अभी आज तक वही सिक्सटी परसेंट फिर वो चावल थोड़ा चलता है लेदर गुड्स चलते हैं बस उसी पे हम हम ये हैं बिकॉज <laughs> बस इधर ही वो सारी अटेंशन है और बाकी चीज़ों को प्रमोट करने के लिए अच्छा कहना इससे कि जो गवर्नमेंट की हमें स्टडीज नज़र आती है कि वो जी प्लस सब्सिडी की तरफ कर रहे हैं शायद वो शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत तो आपकी एक्सपोर्ट बढ़ा दे लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी एक्सपोर्ट कहीं जाने वाली नहीं है क्योंकि आपका स्टेटस या कोई रास्ते एक चेंज नहीं आने वाला अगर हम अपने फ्री ट्रेड की तरफ मूव करते हैं फ्री ट्रेड की तरफ और अपने बॉर्डर को ओपन अप करते हैं तो शायद कुछ नियर एयर के अंदर शायद हमारी करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा बढ़ जाएगा मेरे ख्याल से हम इम्पोर्ट कर रहे होंगे एक्सपोर्ट कम कर रहे लेकिन लॉन्ग टर्म में जाके आपकी एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी बिल्कुल सही है बिल्कुल सही एनालिसिस है लेकिन वही शॉर्ट टर्म हमेशा सोचते हैं लेकिन होता यह है कि थोड़ा बहुत उस वक्त गवर्नमेंट का आई वॉज वर्क इन एफ बी आर 
तो ये थोड़ा पहले से शुरू हुआ था नाइन्टीज में कि भाई आईएमएफ के प्रेशर में है कि आपके तर्ज बहुत हाई हैं आप थोड़ा अपनी इकोनॉमी को बाकी दुनिया के साथ इंटीग्रेट करें और फाइनली उन्होंने कहा 97 में उन्होंने कहा कि नवाशिफ की गवर्नमेंट नहीं थी कि कि ये बाय 2002 हमारा वो जो हाई रेट होते थे 65 परसेंट और बस इस तरह बाकी थे उन्होंने कहा इसको मैक्सिमम टैरफ को आप 25 परसेंट करें कुछ तो हमारी इंडस्ट्री ने ज़बरदस्ती अपने लिए एक्सेप्शन रखवा दी लाइक ऑटो वगैरह लेकिन बाकी अच्छा जब जब किया ये 25 तो मुझे याद है उस वक्त बिकॉज आई वॉज दैन मेमर कस्टम जो कि मेन इसने यही करना होता है तो हमारे जितने भी थे ऊपर बॉसेज ये वो कहते थे हम तो मर जाएंगे ये हो जाएगी तबाही हो जाएगी ये हमारी सारी इंडस्ट्री आके तो ये हड़तालें करेंगे ये करेंगे तो कुछ भी नहीं हुआ द इंडस्ट्री रियली टुक ऑफ उसके बाद हमारी जो 2002 में जब हमने फिनिश की ये रिफॉर्म्स और हमने कहा कि अब उसके बाद अब आगे नहीं गए तो वो हमारी एक्सपोर्ट्स एवरी ईयर फॉर द फर्स्ट टाइम इन आवर लाइफ टेन परसेंट बढ़ रही थी हमारी अगर अब एक्सपोर्ट्स देखें तो टू में नाइन बिलियन थी टू थाउजेंड में या अगले छः साल साल में नौ से उन्नीस बिलियन हो गई डबल से भी ज़्यादा हो गई तो ये नहीं हुआ कि कोई इंडस्ट्रीज बंद हो गई कुछ हो गई लेकिन उनको रॉप डील्स आना सस्ता आना शुरू हो गया सारा कुछ अभी रिसेंटली फॉर एग्जांपल मैं इसका गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई टैरिफ रिफॉर्म कमेटी मुझे उसका चेयरमैन बनाया ये टू थाउजेंड की बात है क्योंकि रजाक दाऊद साहब तो कॉमर्स मिनिस्टर ये टू में भी थे उस वक्त मैंने इनके साथ एफ में था तो इनके साथ किया था उन्होंने कहा यार वही रिपीट करना है तो जितने भी ये ये इंडस्ट्री वाले फॉर एग्जांपल ये आए पेपर वाले आए पेपर वाले आए कहते हैं जी हमारा तो हम तो कोई चीज़ यहाँ कहते हैं सारे ये जितने इससे वेरी सिंपल टेक्नोलॉजी प्रिंटिंग ओ बुक्स प्रिंटिंग कहते हैं पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस वगैरह वाले को ब्रोश वगैरह हमसे प्रिंट कराते थे अब वो भी कहते हैं कि वो या दुबई से सिंगापुर वगैरह से प्रिंट कराते हैं क्योंकि पेपर पे हमारा लक्जरी प्रोडक्ट गिना जाता है 50 परसेंट पर ड्यूटी है और इसी तरह इंक पे है इसी तरह तो हम स्टार्ट ही वहाँ से लेते हैं कि 50 परसेंट हमारी चीज़ महंगी है तो उसके बाद वो हम कंपीट करते हैं कि इंडिया ने अपना रिफॉर्म किया अब उनकी ये प्रिंटिंग इंडस्ट्री 15-17 परसेंट साल की ग्रो हो रही है सारी प्रिंटिंग अब इंडिया में हो रही है हमारी जो प्रिंटिंग यहाँ होती थी वो सारी ख़त्म हो गई और हम इधर उधर दुनिया में अब मतलब कुछ कोई और दूसरा ये कि जो क्वालिटी ऑफ बुक्स होती हैं या ये बच्चों के लिए एक्सरसाइज बुक्स या बुक्स होती है वो जो लोकल पेपर वो इतनी पुअर होती है उनकी आंखें ख़राब होती हैं मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं कि वो चीज़ ही अब ये स्टील का फॉर एग्जांपल देख लें वो ये स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज उन्होंने अपने बिल ऑफ एंट्री दिखाई जिस पे कस्टम ड्यूटी और कस्टम वो कहते हैं जी 50 से 90 परसेंट हमारे ऊपर पहले तो कहते हैं हम किस तरह कम्पीट करें हम किस तरह कोई चीज़ बाहर भेजें और और कई तो फिनिश प्रोडक्ट मशीनों वगैरह ड्यूटी कम होती है तो फिर ये बाहर से ही आती है सारी तो ये एक जगह हम उसको हल करने की कोशिश करते हैं लेकिन बहुत सारी ख़राबी कर दें एक और चीज़ आप ये जिस तरह हमारे क्लोदिंग और फैब्रिक बनती है तो सिस्टम चेंज हो गया ना एक ज़माने में कॉटन बेस्ड होते थे अब जो हैं ये उसमें मेन मेड फाइबर है उसमें सिंथेटिक वगैरह क्योंकि मौसम का यू नो इट्स <laughs> तो 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 पाकिस्तान ने उस पे जो अब पोलियस्टर फिल्म उस पर ड्यूटी लगाई हुई अब वो यूज नहीं कर क्योंकि वो महंगी होती है अब वो कॉटन बेस्ड अब कॉटन बेस्ड दुनिया में पहले एटी परसेंट था अब वो ट्वेंटी परसेंट हो गया पाकिस्तान अभी तक रेशो इज ज़्यादा वे अराउंड सत्तर परसेंट हम अभी तक कॉटन कॉटन की वैल्यू बहुत कम हो गई है क्योंकि यूज़ कम हो गया तो इस ये एक चीज़ को एक दो इंडस्ट्री को बचाने के लिए हम सौ इंडस्ट्रीज़ को खराब कर देते हैं अगर हम अपने आप ओपन अप करेंगे जो आपने बात की इंजीनियरिंग गुड्स का एरा चल रहा है यहाँ पर अगर वो हमारे कंट्री में आके अपनी इंडस्ट्री डिप्लॉय करते हैं तो इसका मतलब हमारे इंडस्ट्रियल को सिखाते हैं भी कि आपने बनाना कैसे अल्टीमेटली बाकी चीज़ें भी एड ऑन हो रही होंगी उसके बाद जाके आपकी लोकल इंडस्ट्री अपलिफ्ट करेगी वो जो कि कॉम्पीट कर सकती है उसका लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होगा ठीक अच्छा साथ में एक और चीज़ बताएं कि गवर्नमेंट का हम अक्सर सुनते हैं कि इंपोर्ट पे बैन कर रही है 
کیٹ ڈاگ فوڈ یا باقی آپ کی چاکلیٹس کے اوپر کیا اس کا واقعی فائدہ ہوتا ہے یا پھر کائنڈ آف کیونکہ اگر نمبرز دیکھا جائے تو میرے خیال سے ہارڈلی ایک ملین دو ملین ڈالر کے بنتے ہوں گے امپورٹس یہ سارے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بس وہ پولیٹیکل اس کا اینگل زیادہ ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کہ جب آپ بین کرتے ہیں نا یا اس طرح بہت ہائی ٹرف کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کو جو بجائے اس کے کہ کوئی اور چیز کی انڈسٹری لگائیں آپ ان کو کہتے ہیں کہ اچھا یہی یہ انڈسٹری لگاؤ بیکاز اسی میں آپ کو پروٹیکشن ہے تو تیسرا یہ ہے سب سے بڑا کہ اسمگلنگ بہت زیادہ یہ کوئی افغان ٹرانزٹ سے آئے گی کو کدھر سے آئے گی تو گورنمنٹ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو کہ یہ جب 2002 میں ہم کر رہے تھے ٹیر فارمس تو ایک وہ ہے پروکٹر اینڈ گیمر والے وہ کہتے ہیں بچوں کی یہ جو نیپیاں بنتی ہیں یہ کافی ہائیلی پروٹیکٹڈ تھیں اب آپ نے پچیس پرسینٹ اس ڈیوٹی کر دی اس پہ تو یہ ویسے ہی لکشری گوڈا ہے تو یہ تو ہم تباہ ہم ہم وی آر موونگ آؤٹ ٹو ادھر دبئی شبئی کے ادھر جا رہے ہیں ہم نے کہا یار یہ بس انسٹرکشنز یہی ہیں کہ اس کے اوپر نہیں ہو سکتا وی کینوٹ گیو یو این ایکسیپشن تو وہ مجھے سبسیکوینٹلی کچھ سالوں بعد وہی ان کے سی او مل گئے تو میں نے کہا کیا ہوا تو کہتے ہیں ہم نے اپنے میں ڈسکس کیا یا موو کرتے ہیں یا ہم تھوڑا سا کارنر کٹ کر کے کوشش کرتے ہیں کہتا ہے کہ جب ہم نے وہ وہی کیا اپنے کاسٹ کٹ کیں اور یہ کیا اور پھر ہمیں ریئلائز ہوا کہ جیسے ہی وہ ڈیوٹی اتنی کم ہو گئی تو اسمگلر اسمگلنگ بند ہو گئی کہتا ہے وہ تو زیرو ڈیوٹی پہ تھا یہ اسمگلنگ بند ہو گئی تو کہتا ہے وی جسٹ ٹو کاف لائک دیٹ تو کہتا ہے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوئی لیکن ہماری سوچ تھی کہ نہیں چل سکتا تو یہ زیادہ تر جو چیزیں نا ہماری سوچ ہے کہ اگر بس یہ نہیں ہوگا تو یہ 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 نہیں چلے اچھا ہم نے اسمگلنگ کی بات کی پاکستان اور ایران ایران کے بارڈر کے اندر بے تحاشا اسمگلنگ آپ کی ہو رہی ہوتی ہے ایک میں رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ جو پاکستان میں ڈیزل یوز ہوتا ہے تھرٹی فائیو پرسینٹ ایران کا ڈیزل ہے تو ہم اس کو کیوں نہیں اس گرے اکانمی کو وائڈ کر سکتے یا پھر کہاں پہ ہنڈرنس کہاں پہ آ رہی ہوتی ہے کیونکہ چیزیں تو ہو رہی ہیں بلیک اور وائٹ کے اندر تو وائی ناٹ ہم اس کو بہتر ہے اس کو وائٹ اکانمی بنا لیں کامن سینس تو یہی کہتا ہے کہ ہماری جو بلیک یا گرے اکانمی ایٹ لیسٹ آفیشلی تو مے بی یہ کہتے ہیں تھرٹی فائیو پرسینٹ ہے لیکن مے بی اس ففٹی پرسینٹ سم تھنگ کہ اس کو وائٹ کریں اور دوسرا یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنے نیبر سے مطلب جب آپ ٹریڈ بڑھائیں گے نا تو آپ کے ان سے تعلقات بھی اچھے ہوں گے ڈپینڈنس بڑھے گی لیکن ایک تو خیر ایک اینگل تو یہ ہے کہ جی وہ ادھر سے جو آتا ہے ایران سے ابھی تو خیر لیٹلی وہ کہتے ہیں جی سینکشنس ہیں تو یہ وہ تو ہم ادھر سے منگوا نہیں سکتے لیکن دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کافی ریونیو کلیکٹ کرتی ہے تو ان کو ہوتا ہے کہ اسمگلنگ فری ہمارا ریونیو ریونیو لاس ہو رہا ہے لیکن بات وہی ہے کہ جب وہ ہو ہی رہا ہے اور اپنے جتنے لوگوں کو آپ نے لگایا ہوا ہے آپ کو پتہ ہے سارا اوپنلی ٹرکس میں آ رہا ہے آپ کے لوگ کرپشن میں انوالو ہو رہے ہیں تو اس کو اس کو نیچے کریں وہ آٹومیٹک ختم ہو جاتا ہے اس کا بی بی سی کی ڈاکومنٹری بھی تھی وہاں پہ اتنے بڑے بڑے ٹرکس آ رہے ہیں وہاں پہ نہ کوئی ایف سی کا اہلکار ہے نہ کوئی ایڈمنسٹریشن کا بند ہے دور تو تک بارڈر پہ کوئی ہے ہی نہیں اور بڑا ایک سسٹمیٹک وے میں چل رہی چیزیں زیادہ وہاں پر یہ ایکچولی بندے تو بہت بیکاز ہمارے یو نو یہ جو ایف سی دوسرے تیسرے یو نو سول آرم فورس ہے یہ کافی ہیں کسٹمس کے اتنے اتنے زیادہ نہیں ہیں ٹو 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 کور آل دیٹ لیکن ہیں یو نو جتنی بھی ان کی اگر پانچ چوکیاں بھی ہیں تو وہ دے کین چوک آل لیکن وہ یو نو اوور ٹائم ایوری بڈی گیٹس ان ٹو ایٹ اور لوکل جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نارمل ٹریڈ کرنا یہ کوئی وہ نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں ڈرگس کا اسمگلنگ ہے آرمس کی اسمگلنگ ہے لیکن یہ باقی چیزیں اگر ہم یہ کپس لے آتے ہیں ادھر سے ایران سے یا یا پیٹرول لے آتے ہیں کچھ لے آتے ہیں تو یہ یہ ایک اسمگلنگ نہیں ہے مینٹلی دے آر ناٹ تو دوسرا یہ کہ آپ کے دیکھیں نا بیسیکلی آپ کے دو پروونسز بلوچستان اینڈ کے پی دے آر ان میں اتنا ایگریکلچر کا پوٹینشیل نہیں ہے کوئی اور ایسی چیز نہیں ہے انڈسٹری وہاں نہیں لگی تو کچھ نہ کچھ تو ان کو کرنے دیں ورنہ پھر لا اینڈ آرڈر خراب ہوتا ہے تو یہ یہ گورنمنٹ کے جتنا ان نے ہیوج اماؤنٹ اسپینڈ کرتے ہیں لا اینڈ آرڈرمنٹ اگر ان کو ٹریڈ کرنے دیں بارڈرس پہ نیبر سے تو یہ جو ہے آئی تھنک اٹ ول دے ول ہیو سم تھنگ سم اکنامک دس تھنگ اچھا ریسنٹلی گورنمنٹ نے ایک اسٹیپ لیا ہے کہ ٹریڈ اسٹارٹ کر دی ایران کے ساتھ بارٹر ٹریڈ جس پہ آپ پیسوں کے بجائے آپ
ये खैर सेंक्शन बचने का अपना भी है एंगल है क्योंकि इन्होंने बॉर्डर ट्रेड ज़्यादा इधर से है अफगानिस्तान से ये ये कुछ किया क्योंकि यूएस डॉलर में आप ट्रेड नहीं कर सकते तो ये कर सकते हैं लेकिन ये बॉर्डर ट्रेड पुराने एक ज़माने में हिस्ट्री होती थी ना तीन चार हज़ार साल पहले कि ठीक है जी तो एक आदमी नमक दे रहा हो दूसरे ये चीज़ दे रहा है ये अब चीज़ें ख़त्म हो गई बिकॉज एक इम्पोर्टर है फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में अफगानिस्तान लस से कोल आ रहा है अब उसको वो बंदा कहे जी कि आप हमारे पास शर्ट्स हैं आप ये ले लें कहाँ से शर्ट्स लेगा मतलब कि उसको उसको वो सेम एक्सपर्टीज भी नहीं है जो कोल इंपोर्ट कर रहा है पावर प्लांट्स वाले कर रहे हैं या सीमेंट वाले कर रहे हैं दे कैन दे डोंट नो हाउ टू सेल दिस थिंग तो ये ठीक है वो थोड़ा बहुत चलेगा लेकिन इट्स नॉट ए बिग गेम चेंजर ठीक है अच्छा साथ में हमें थोड़ा एजुकेट करें कि हम देखते हैं बाई एंड लार्ज इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर के अंदर हो रही होती है तो ये कोई कंडीशन है इम्पोज करते हैं कि हम डॉलर के अलावा ट्रेड नहीं कर सकते या कौन डिसाइड करता है बस ये ट्रस्ट की बात है कंडीशन नहीं है सच लेकिन दुनिया के रिजर्व देखें तो इसी तरह सत्तर अस्सी परसेंट डॉलर में हैं और ये ट्रेड ट्रेड की करेंसी सेवेंटी एट मतलब है कि जब यू के बहुत हाई उनकी एम्पायर थी तो वो स्टर्लिंग चलता था अब ये जो है यू एस इज़ नंबर वन इकानमी बाई लॉन्ग मार्जिन तो लोगों को ट्रस्ट है कि कि यू एस इकानमी और और यू एस डॉलर पे आई मीन यू सी कोई भी और किसी करेंसी पर अब थोड़ा थोड़ा मूव होने थोड़ा इंडिया मुख्तफ कंट्रीज अपनी करेंसी में कर पा रहा है थोड़ा चाइनीज कुछ कर पा रहे हैं लेकिन अभी तक वो सेवेंटी टू एटी परसेंट ट्रेड जो है वो डॉलर में ही ऐसी कंडीशन क्या होती है लेट्स अगर पाकिस्तान ट्रेड करना चाहता है विद ईरान या ईरान की करेंसी में कर ले अपनी करेंसी में कर ले तो क्या चेकलिस्ट उसे पूरे करने पड़ते हैं और कोई सेंक्शन तो नहीं लग सकता यू एस की तरफ से वो तो एग्जैक्टली आई एम नॉट श्योर क्योंकि कुछ चीज़ों से उन्होंने डॉलर की तो एक अलग बात है लेकिन वैसे भी उन्होंने बैन लगाया हुआ कि फलानी चीज़ आप ईरान से नहीं कर सकते वो सेंक्शन की एक अलग बात है लेकिन ट्रेड कोई करेगा नहीं आपसे क्योंकि आपकी करेंसी का उनको ट्रस्ट नहीं है कि यार ये पता नहीं ये छः महीने बाद ये करेंसी कहा होगी आज हम ऐसी खोलते हैं ये दो सौ दो सौ सत्तर रुपये डॉलर है ये कल दो सौ नब्बे हो जाए या इस तरह एंड पाकिस्तान का भी यही है दे डोंट ट्रस्ट द अदर करेंसी तो इस तरह ये चलती नहीं है अनलेस द करेंसी स्टेबल और अदर थिंग्स तो इसलिए वो मैं ये क्या बताऊँ इसका फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया और और रशिया ने शुरू किया था जब रशिया पे सेंक्शन लगे थे तो इंडियन करेंसी पे उन्होंने कहा जी ठीक है लेकिन वो फिर वो इतनी वो रशिया बेसिकली उनको सेल कर रहा था ऑयल तो इन्होंने तो उनको फिर रशियंस को पता चला कि इंडियन रुपी से हम दुनिया बाकी लेती नहीं तो हम क्या करें तो उन्होंने किस्म का उसके बाद रोक दिया तो इट डजन क्वाइट वर्क यू नो बिकॉज दे वॉन्ट ए करेंसी विच दे कैन यूज एल्स वेर एस ठीक है तो मेन एसेंस ये है कि आप ट्रस्ट डेवलप हो और करेंसी डेप्रिशिएट हो जिस पे आप आप ट्रेडिंग कर रहे हो नहीं ये तो ये तो एक चीज़ है ना जिस तरह जिस तरह जिस तरह चाइनीज करेंसी वो डेप उस तरह डेप्रिशिएट भी नहीं हो रही किसी में लेकिन वो लोगों को ट्रस्ट नहीं है कि चाइनीज गवर्नमेंट ने कल इसको करेंसी को किस तरह मैनिपुलेट कर दे उसका दो तीन परसेंट ही शेयर है सो हालांकि चाइना इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट ट्रेडर लेकिन उसकी करेंसी का उनको उनको पता है कि गवर्नमेंट मैनिपुलेट कर सकती है तो इसलिए लोग ट्रस्ट नहीं करते तो ट्रस्ट इज द थिंग रियल थिंग अच्छा सेकेंडली गवर्नमेंट बड़ा एलसी रोक के रखती है दो तीन महीने बाद जाके ओपन करती होती है तो इसका फायदा क्या होता है और इसका नुकसान थोड़ा बताएं गवर्नमेंट को क्या फायदा होता है नुकसान कितना इंडस्ट्री इंडस्ट्री को रहा होता है ये इस मोर रिसेंट फिनमिना बिकॉज हमें हमें लग रहा था कि हमें डिफॉल्ट हो रहा है हमारे पास वो जो हमारा वो गैप बहुत ज़्यादा है बिटवीन इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स अगर तीस बिलियन की हमारी एक्सपोर्ट है तो ये सिक्सटी बिलियन की हमारी इम्पोर्ट है तो तीस बिलियन को हमने किसी तरीके से कर तो इसलिए वो रोक रही थी लेकिन नुकसान क्या होता है कि मोस्ट ऑफ आवर थ्री फोर्थ तकरीबन पचहत्तर परसेंट आपकी जो इम्पोर्ट्स हैं दे आर बेसिकली कैपिटल गुड्स कैपिटल गुड्स का मतलब है कि इस तरह की चीज़ जिससे कि कोई आगे अब कोई चीज़ प्रोड्यूस करें जैसे मशीनरी है कैपिटल गुड्स हैं या इंडस्ट्रियल रॉ मटीरियल हैं तो जब आपकी इंडस्ट्री को रॉ मटीरियल नहीं मिलता तो फिर वो नहीं बना पाती फिर वो जो है वो आ, उसके आ, कोई भी चीज़ बने ये ले आप इसमें तो कप है इसके इसके ऊपर ये कलर लगे हुए हैं कुछ आप बना लेंगे लेकिन कुछ अब आप, आपकी क्वालिटी ठीक नहीं होगी तो वो उस पर ऊपर टिकेंगे नहीं इस इसका रॉ मटीरियल इस तरह की चीज़ें आपको जब तक नहीं मिले तो आप कोई भी एक चीज़ रह जाएगी ना 
तो आपका कप नहीं बनेगा तो ये वो, वो, वो उसका नुकसान ये होता है कि वो हमारी एक्सपोर्ट्स जो है ना बिल्कुल स्टेगनेंट हो जाती है अच्छा भी हमने बड़ी बात की प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं बाकी वेत नाम के मॉडल डिस्कस किए टर्की के हमने किए हैं किस तरह उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया अब पाकिस्तान जहाँ पर खड़ा हुआ दो के अंदर तो अभी उससे क्या स्टेप लेने चाहिए मेजेट तौर पर जो कि लॉन्ग टर्म हो जो कि पॉसिबल एक फीजिबल सोल्यूशन हो सकते हैं ये बाकी कंट्रीज़ को देखें कि जब वो इसी तरह की पोजीशन में थे तो उन्होंने क्या किया नेक्स्ट डोर इंडिया का देखें 91 में ना इंडिया की हालत बहुत ख़राब थी उन उन्होंने बहुत अरसे से उनका भी यही सोच होती थी कि हम अपने मुल्क में ही सबको बुलाएं अपने ही पेर इसार करें हमें क्या ज़रूरत है मशीनरी सब कुछ अपने ही बनाएँ तो वो गैप काफ़ी हो गया उनका इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में बड़ी हो रही थी स्टेबल थी ना ग्रोथ हो रही थी तो 91 तकरीबन उनका डिफॉल्ट होने लगा तो उनको कोई दो बिलियन डॉलर का लोन चाहिए था दो वेंट टू आई एम एफ आई एम एफ वॉज रादर पुट स्टिफ कंडीशन कि आप अपना गोल्ड जो है ना ये स्विस बैंक्स में और लंदन में ये लोड करके उधर रखवाएंगे एंड वी गिव यू टू टू बिलियन उनको इसी तरह की कंडीशन लेकिन कंडीशन ये थी कि आप अपनी इकॉनमी को ओपन अप करें कि ताकि ये ट्रेड कर सकें और ये आपको बार और इंडिया टुक इट वेरी सीरियसली आईएमएफ का था प्रोग्राम उन्होंने कहा ये हमारा अपना ही प्रोग्राम है एंड दे स्टार्टेड दैट रिफॉर्म प्रोसेस फॉर्चुनेटली फॉर देम उनको उस वक्त जिस तरह मैं तुर्गत उजाल की बात कर रहा था उनको मनमोहन सिंह मिल गए मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर आए फिर प्राइम मिनिस्टर हुआ फिर पंद्रह साल इस तरह करते करते इंडिया की इंडस्ट्री को जब उन्होंने देखा कि ये ओपन होने में तो यार हम सारी उम्र एक एम्बेसडर गाड़ी थी या कोई मारुति तो ये उसके बाद तो एकदम हमारी गाड़ियाँ भी अच्छी हो गई हर चीज़ की क्वालिटी देन दे जस्ट वेंट ऑन उनके आता है हर पाँच सात साल बाद लोगों को होता है कि नहीं नहीं बहुत ओपन हो गए हैं लस को लेकिन देन अगेन आई मीन दे आर सो मच नाउ इंटीग्रेटेड अब सारा आजियन के साथ उन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया हुआ है हर कंट्रीज के साथ अब ऑस्ट्रेलिया के साथ कर लिया यू के साथ कर लिया बाकी इस तरह नाउ दे दे ग्रोन इन टू एन अदर लीग ऑल टूगेदर अच्छा अभी जो पाकिस्तान के हालात है आईएमएफ के अभी 700 मिलियन डॉलर के लिए हम हमारी कोशिशें हो रही हैं एलेवंथ ऑफ जनवरी मेरे खास से परसों तरसों तो मीटिंग भी होनी है तो करंटली पाकिस्तान को देखते हुए क्योंकि इंडिया भी 91 में लास्ट टाइम आईएमएफ के अंदर गया था उसके बाद अपने उसने अपनी कंडीशन बदल ली तो पाकिस्तान को अभी कितने और आई की ज़रूरत होगी नंबर वन ये नंबर टू जो चीज़ें आ रही हैं वहाँ पर कहाँ कहाँ प्रायोटाइज करने चीज़ों को ताकि पाँच दस साल के बाद चीज़ें बेहतर हो पाएँ सोल्यूशन जो कि हो सकता है बेशक जो भी गवर्नमेंट है जो कुछ इम्प्लीमेंट करे लेकिन एक पॉसिबल वे जो आपके एक्सपीरियंस में आप आप थोड़ा गाइड करें मेरे ख्याल में ये तो यू नो बहुत ज़्यादा फ्यूचर में आदमी बात नहीं कर सकता लेकिन एटलीस्ट वी नीड वन मोर प्रोग्राम ठीक है क्योंकि इस वक्त काफ़ी हमें क्यों और दूसरा ये है कि आई के साथ लिंक हैं बाकी वर्ल्ड बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक बाकी कंट्रीज भी क्योंकि वो इसलिए लिंक्ड है कि वो वो देखते हैं अगर आई ने इनको दे दिया क्लियर कर दिया इसका मतलब है कि पाकिस्तान रिफॉर्म्स करने को तैयार है अगर ये अगर आई एम एफ नहीं दे रहा है इसका मतलब रिफॉर्म नहीं करेंगे तो इसलिए इट्स नॉट दैट फाइव बिलियन और वट एवर दे माइट गो फॉर अनदर सिक्स बिलियन कि वो ही है लेकिन उसके साथ ओ और भी इस वक्त हमें शॉर्टेज है यू नो वी हैव टू हैव समथिंग अदरवाइज फिर डिफॉल्ट का खतरा होता है लेकिन ये है कि तरीका वही है जिस तरह के इंडिया में किया जिस तरह वियतनाम ने किया जिस तरह बाकी कंट्रीज में कि भाई पहले तो अपने रीजन में ट्रेड करना शुरू करो ये आप ठीक है पाकिस्तान के इंडिया के साथ जब तो पहला काम पाकिस्तान ये करता है कि ट्रेड बंद कर देता है इंडिया इज यू नो उनका उनका रॉ मटेरियल आएगा अगर अगर हमें फॉर एग्जाम्पल पिछले कुछ सालों से हमें कॉटन नहीं थी हम कभी सेंट्रल एशिया से मंगा रहे हैं कभी ब्राज़ील से मंगा रहे हैं कभी यू से मंगा रहे हैं आपको सस्ती मिल रही है नेक्स्ट डोर सारा कुछ और बाकी बहुत सारी चीज़ें जो हमारा रॉ मटेरियल्स हैं या फूड प्रोडक्ट्स हैं तो वो इंडिया से जाते हैं अब दुबई दुबई से आते हैं दोबारा पैक होके वो 20-25 परसेंट उसकी कीमत बढ़ जाती है और और हम वो यूज़ करते हैं तो ये पहले हमने फार्मास्यूटिकल रॉ मटीरियल भी बंद कर दिया था लेकिन फिर हमारी इंडस्ट्री ने कहा कि हम दो ही सोर्स हैं एक इंडिया है एक चाइना है और सब चीज़ें चाइना में नहीं बनती ये खोलना पड़े गवर्नमेंट ने खोल दिया जब आप वो करते हैं फार्मास्यूटिकल मंगा सकते हैं फलाना तो वाई नॉट नॉर्मलाइज ट्रेड और इसमें आप अपने झगड़े वगड़े अपनी जगह देखें चाइना और उसका ये जो फार्मूसा के क्या कहते हैं उसके ताइवान का उनका कितना उनका आपस में झगड़ा है नाम पे भी वो कहते हैं मेरा प्रोविंस है ये वो लेकिन दे है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिलियन ऑफ ट्रेड और इन्वेस्टमेंट आइदर वे झगड़ा है ठीक है चल रहा है 
ये अरब का और ये इसराइल का लेकिन वो वो चूँकि वो जॉर्डन और इजिप्ट वगैरह को उस वक्त यू ने कहा कि अगर आप इसमें इतना इसराइल का कंटेंट होगा तो आपको फ्री एक्सेस हो गए उन्होंने वो कर दिया टर्की कितना एंटी बोलता है लेकिन ट्रेड में उन कभी वो नहीं करते कि ट्रेड बंद कर दें बाकी चीज़ें करेंगे ट्रेड टूरिज़म वगैरह चल रहे क्योंकि उनको लगता कि अपना नुकसान है हम ये नहीं सोचते अच्छा सेकेंडली जब भी हम आई एम एफ ले रहे होते हैं हमें एक चीज़ बताई जाती है कि आई एम एफ प्रोग्राम आ गया तो अब आपके टैक्सेस बढ़ जाएंगे आपके पेट्रोल प्राइसेस बढ़ जाएंगे आपके बाकी सैलरी टैक्स इंक्रीज हो जाएंगे इंडस्ट्री के ऊपर बढ़ जाएंगे लेकिन वाई नॉट इंडिया तो गया था इंडिया को तो उसने जाके फ्री ट्रेड पर कहा था आप एग्रीमेंट करें तो हम यहाँ पर आई एम एफ इस तरह हम क्यों नहीं देखते होते हैं पोजिशन किया जा सकता है ना रेदर देन हम पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएँ हम जाके अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में जाए जो कि लॉन्ग टर्म में आई एम एफ उसको सेकेंड करेगा देखिए ये पेट्रोल वगैरह का तो आई एम एफ इसलिए कहते हैं ना कि वो कहते हैं जी अब अगर इंटरनेशनल प्राइस ये इसकी इसकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की क्रूड ऑयल की सौ बिल सौ मिली सौ डॉलर या एक सौ दस डॉलर पर बैरल है तो आपने अगर ये प्राइस फिक्स की थी जब उसकी साठ डॉलर थी सत्तर डॉलर थी और दूसरा जब आपकी डिवेल्यूशन हो कितना हो गया तो आप इतनी सब्सिडी नहीं अफोर्ड कर सकते हम जितना आपको लोन देंगे आप लोगों को सब्सिडी में दे देंगे और ये ज़्यादातर आपकी सब्सिडी जो है ये बड़े बड़े ये लैंड क्रूजरों वाला यूज़ करते हैं वाई डू यू नीड टू सब्सिडाइज इट तो ये तो इसलिए वो कहते हैं कि जो भी आपकी कॉस्ट पड़ती है एटलीस्ट रिकवर दैट दूसरा जो टैक्स का वो कहते हैं कि भाई ये आप जितना आपके मुल्क में टैक्स कलेक्ट होता है कोई इस लेस दैन टेन परसेंट ऑफ योर जी डी पी बाकी का आपको अपने साथ इंडिया को देखें बाकी दूसरे कंट्रीज़ को देखें कम से कम पंद्रह सोलह परसेंट तो टैक्स इसका मतलब है कि आप आपके मिनिमम जो खर्चे हैं क्योंकि आपका आपके डिफेंस का भी बहुत है ये सारी चीज़ें अब आप ये ये जो टैक्स आप कलेक्ट करते हैं ये तो किसी एक चीज़ के लिए भी ये सिर्फ आप कर्जा देख लें जो उसकी इंटरेस्ट देते हैं और डिफेंस देख लें बाकी खत्म बाकी बचता कुछ नहीं है तो ये कहते हैं कि इसको रेस करें दूसरा आपके जो बड़े लोग हैं जो फ्यूडल्स हैं वो कोई टैक्स नहीं देते हैं आपके रियल इस्टेट वाले कोई टैक्स नहीं देते तो इस तरह के सेक्टर्स से उनसे टैक्स लें तो ये कोई इस तरह वो वो नहीं है मतलब दैट्स इन आवर बेनिफिट देयर से क्योंकि हमें पोर्ट्रे किया जाता है कि आईएमएफ आपका दुश्मन है आई प्रोग्राम आ रहा है तो महंगाई हो जाएगी लेकिन शायद रियलिटी नहीं बताई जाती कि वो ठीक करना चाह रहा है जो भी स्ट्रक्चर्स हैं रिफॉर्म लाना चाह रहा है पाकिस्तान के अंदर अच्छा मुझे लास्ट में ही बताएं अभी गवर्नमेंट का प्लान है कि ऑलमोस्ट तकरीबन सत्ताईस से अट्ठाईस बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट है पाकिस्तान की विद इन नेक्स्ट फाइव ईयर्स चाहता है कि वो पचास बिलियन डॉलर पर जाए तो डू यू थिंक ये जो हमने लिया है जी प्लस करके चली जाएंगी चीज़ें या फिर इस पर भी काइंड ऑफ बस एक रेड फ्लैग है नहीं नहीं ये जो अभी पॉलिसीज है ना इसके मुताबिक तो ये कम अज़ कम आपको एटलीस्ट टेन परसेंट आपको ज़्यादा पर ईयर तो अभी पिछले पंद्रह साल का देख लें तो हमारी तीन चार परसेंट से इतनी बड़ी तो एकदम तो कुछ जादू तो नहीं होना क्योंकि ये आपके आपके और जी एस पी प्लस हम दस साल गुजारा है ना अभी अभी भी जी एस पी प्लस में उससे तो कोई एक यूरोपियन मार्केट है उसमें एक टेक्सटाइल का थोड़ा सा दो चार में वो वैसे ही इंडिया को नहीं था विटाम को नहीं था उनकी आप टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट देख लें वो कहाँ से कहाँ बढ़ी है तो ये जी प्लस वगैरह पे इसार करने से कभी भी हम उधर ही बैठे रहेंगे सारी मार्केट ठीक है अच्छा लास्ट मुझे बताएं कि पाकिस्तान का फ्यूचर कैसे देखते हैं आप बाई ट्वेंटी थर्टी कहाँ पे एक्सपोर्ट्स होंगी रियलिस्टिक रियलिटी के अंदर बात यह है कि अगर ये रिफॉर्म्स करें ना और अपने आप को रीजन में बाकी इंटीग्रेट करें तो दे कैन मेक इट अदर्स हैव डन इट ये नहीं कि आज बहुत सारी एग्जांपल डिस्कस हुई है इंडिया ने किया वियतनाम ने किया बाकी जितने कंट्री टर्की वगैरह सब का ये देखें इसी तरह एट वन टाइम आ दिया था लेकिन आप इसी तरह रहेंगे जिस तरह आज हैं विदाउट रिफॉर्म्स तो कुछ नहीं होगा फॉर्चुनेट मत से कि थोड़ा बहुत ये केयर टेकर गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स वगैरह इनिशिएट किए हैं लेकिन इनके पास टाइम बहुत शॉर्ट है और मैंडेट भी उस तरह का नहीं है लेकिन इस तरह को थोड़ा आगे रिफॉर्म करें क्योंकि पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स को आरोगत होता है कि ज़रा हमने मैंने जो किसी पेट्रोल की ठीक है ये किए तो वो आरोगत अपने वोट्स का ख्याल करें लेकिन रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी उसके बाद नहीं हो अच्छा एक और चीज़ बताएं कि रिफॉर्म्स तो हर कोई करना चाहता है लेकिन शायद प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट कौन कर पाता है ये एक डिबेट डिबेट एक डिबेटेबल पॉइंट है अगर कोई रिफॉर्म करना चाहता है तो रियलिटी है क्या कितना टाइम लगे लगेगा पाकिस्तान को सही डायरेक्शन में जाते हुए क्योंकि हर कोई कहता है हम पाँच साल में या छः साल में कर देंगे लेकिन फ्रॉम द इकोनॉमिक्स परस्पेक्टिव 
جو پاکستان کے ٹریڈ کے حالات ہے اس کو دیکھتے ہوئے اگر لیٹ سے ٹوینٹی ٹوینٹی فور میں الیکشن ہو رہے جو بھی نئی گورنمنٹ آتی ہے اگر وہ ریفارم صحیح ڈائریکشن میں کرتی ہے تو ایٹ لیسٹ کتنا ٹائم لگے گا پاکستان کو سیدھی ڈائریکشن میں آتے ہوئے دیکھیں نا یہ تو ٹائم تو لگے گا ایٹ لیسٹ وہ لگے گا لیکن اٹ ڈپینڈز آن ہاؤ کوکلی یو آر ایبل ٹو ریفارم کہ اب کا بہت سارا یہ پیسہ سبسڈیز جا رہے ہیں پی آئی اے میں ڈالنے کے لیے پھر یہ جس طرح پاکستان اسٹیل ہے سات سال سے بند ہے آپ اس میں پیسے ڈال جا رہے ہیں باقی جتنے آپ کے یہ گورنمنٹ کے اس طرح تو ان سے آپ جان چھوڑائیں ایز سون ایز یو کین ڈو اٹ تو یو ول ہیو سم منی یو کین اسپینڈ ایلس ویئر تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کتنا اور یہ دوسرا یہ ٹریڈ کو اوپن کریں اسٹیٹ انٹرپرائز اس کو اس کو اس کو اس طرح کریں اور تھوڑا آپ اپنا جو ہے نا یہ گورنمنٹ اسکلس پہ اسپیشلی اینڈ ایجوکیشن پہ اس پہ ذرا کچھ تھوڑا اپنا خرچہ بڑھائے وی اسپینڈ دا لیسٹ اماؤنٹ ایون ود ان دا ریجن کیونکہ جب تک کم تھوڑی پڑھے لکھے گی نہیں نا تو وہ 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 نہیں چلے گا یہ یہ دو دو تین چار چیزوں پہ آپ تو جو ہیں چلیں سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم بڑے مزے کی آپ کے ساتھ ڈسکشن رہی کافی انسائٹ فل تھے جس طرح ماڈل ڈسکس کیا ویت نام کا ٹرکی کا انڈیا نے کیا کیا آئی ایم ایف کے اندر اور ابھی سب سے اچھی بات کہ اتنا آگے کا راستہ آسان نہیں ہے اگر ہماری انٹینشن ٹھیک ہو جاتی ہے اور ایگزیکیوٹ کرنے جاتے ہیں تو اٹ ول ٹیک ٹائم کوئی دو چار سال میں ہونے والی چیزیں نہیں ہیں تو یہ چیزیں قوم کو بتانی چاہیے اور ایک اور مزے کے بعد کہ آپ نے آئی ایم ایف کو بتایا کہ آئی ایم ایف ہے کیا کیونکہ آئی ایم ایف ہمیں نگیٹو ہی دکھایا جاتا ہے آئی ایم ایف آ رہا ہے تو آپ کا دشمن ہے وہ لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ پاکستان کے پچھلے گورنمنٹ نے کیا کیا ہے تو آئی ہوپ کو آڈینس کو ہماری پوڈ کاسٹ پسند آئی ہوگی اف یو وانٹ ٹو واچ مور پوڈ کاسٹ لائک دس دین پلیز ٹیک نیٹیڈ اینڈ خدا حافظ دا نیکسٹ ایپیسوڈ